ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் அமுதம் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதி நிகழ இருக்கிற அபூர்வமான சூரிய கிரகணத்தை தமிழகத்தில் இருக்கிற பத்து மாவட்டங்களில் முழுசாக பார்க்க முடியும் மற்ற பகுதிகளில் சூரிய கிரகண காட்சியை பார்க்கலாம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கு நடுவில் நிலா நேர்கோட்டில் வரும்போது சூரியன் மறைக்கப்படும் அதாவது நிலாவுடைய நிழல் பூமி மேலே விழும் இது சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே சூரியனை நிலா முழுசாக மறைச்சிட்டா அதை முழு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரியனுடைய மையப்பகுதியை மட்டும் நிலா மறைச்சி விளம்பில் வளையம் போல ஒளி தெரியும் போது அதை வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு அபூர்வமான நிகழ்வு இந்த வளைய சூரிய கிரகணம் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதாவது நாளைக்கு நிகழ இருக்கு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடக ஸ்டேட்டுடைய தென்பகுதி கேரளாவுடைய வடபகுதியிலையும் இந்த சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் மற்ற பகுதிகளை விட தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக அளவில் இந்த அபூர்வமான சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதாவது நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணியிலிருந்து பதினொன்று பதினாறு மணி வரைக்கும் இதை பொதுமக்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக கோவை புதுக்கோட்டை ஈரோடு திருச்சி நீலகிரி திருப்பூர் கரூர் திண்டுக்கல் சிவகங்கை மற்றும் மதுரை ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் இந்த அபூர்வமான சூரிய கிரகணம் முழுசாக தெரியும் மற்ற இடங்களில் பகுதி சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் இந்த சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க தமிழ்நாட்டில் பதினோரு இடங்களில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த சூரிய கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்குன்னு இருக்கிற கண்ணாடி வழியாக தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக தமிழ்நாட்டில் முழு சூரிய கிரகணம் தெரிகிற பத்து இடங்கள்லையும் பகுதியாக தெரிகிற சென்னையிலையும் பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு சூரிய கிரகணம் வர நேரத்தில் வெளியில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தவறு கிரகணத்தின் போது வெளியிலையும் போகலாம் சாப்பிட்லாம் கர்ப்பிணி பெண்களும் இயல்பாக இருக்கலாம் இதற்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ஸ்டேட்லேயும் அதற்கடுத்தபடியாக ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் தமிழ்நாடு மதுரை மற்றும் தேனியிலையும் சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையத்திலிருந்து சொல்லியிருக்காங்க